Fala minha gente, sejam bem-vindos Espero que vocês estejam muito bem Vídeozinho hoje, faz tempo que eu não faço um vídeo aqui filmando da moto, né? Eu fiquei um tempo parado Devido a minha esposa ter feito cirurgia, né? Então a gente ficou praticamente um mês e meio sem andar de moto, gente Aí... Tô aproveitando aqui que eu vou ter que fazer um negócio na minha cidade aqui e vou gravar esse videozinho para vocês para falar se compensa ou não pegar Transalp 2023-2024, né? Não o ano da moto, nesse pegar uma moto mais antiga, né? Agora, se vale a pena tá pegando essa moto. Eu antes de eu pegar essa moto, gente, eu vi vários vídeos a respeito, né? A gente pesquisa, graças a Deus a gente hoje tem internet, né? Tem YouTube para você pesquisar, ver opinião. Antigamente a gente só tinha opinião de vendedor, né? Então você tinha que confiar no vendedor. O vendedor geralmente não tá fazendo o trabalho dele, né? Mas ele quer te vender. Ele nunca vai falar mal da moto, né? Nunca vai colocar defeito. Então, antigamente a gente só tinha opinião de vendedor. Hoje a gente tem várias pessoas emitindo opinião aí na internet. E isso é bacana, né? Pra gente, com certeza, ajuda a gente fazer as nossas escolhas. Então antes de eu fazer o upgrade, né, eu tava com uma Falcon, quem acompanha o nosso canal já há muito tempo Quem já viu nossos rolês aí, aliás, né, se você tá chegando nesse vídeo aqui, é, caiu de paraquedas aqui A gente tem várias viagens aí de Tornado, de Falcon, então você é muito bem-vindo, né, acompanha lá nossos vídeos Tenho certeza que você vai gostar Mas eu procurei ver vários vídeos a respeito, gente, antes de comprar e eu tava entre duas motos, que era a Transalp e a Teneré 660, né? E eu resolvi pegar a Transalp. Primeiramente, é uma moto com 60 cavalos, 700 cilindradas, né? É um tanque de guerra, tanque de guerra. Pelas coisas que eu quero fazer, ela me serve muito bem. Que é a viagem, principalmente viagem longas distâncias é, Eu não tenho muito tempo para viajar, gente Geralmente eu tenho, eu arrumo férias curtas, folgas curtas Então eu precisava de uma moto que eu conseguiria percorrer grandes distâncias em pouco tempo E é o meu estilo também de pilotagem Que é o meu estilo, eu gosto é, de conhecer os lugares em cima da moto é, Eu não sou muito assim de turistar né? Tem dia ou outro que a gente quer turistar A gente quer ficar no lugar Mas eu gosto muito de conhecer os lugares é, Em cima da motoca Eu até me identifiquei com essa fala do, do Felipe Alves né? Meu amigo Felipe, tem um canal também no YouTube Lá de Belo Horizonte Cara, ele descreveu, ele falou isso E pô, eu guardei sempre essa frase que ele falou num vídeo dele e é o que acontece comigo, cara, eu me identifiquei demais, eu também gosto de conhecer lugares em cima da moto Então pra mim, se eu ficar o dia inteiro andando de moto conhecendo vários lugares, é o que eu curto fazer Então um dos motivos de eu pegar a Transalp era esse, que eu queria dar um upgrade Pra mim fazer grandes distâncias em um pequeno espaço de tempo Aí é aquilo, Transalp Fui pesquisar a manutenção dela, minha gente Galera, até peço desculpas, eu não vou editar o vídeo, tá? Vou fazer o vídeo aqui de corpo e alma, não anotei nada, eu tô falando de coração O que eu tô sentindo da moto até agora Tô dando uma volta aqui na minha cidade, Estrada Real aqui, São Lourenço, sul de Minas Então eu peço até desculpas pra vocês aí, tá? Se ficar um pouco desencontrado as informações, mas eu tô querendo conversar com você Que tá afim de pegar essa moto um dia, Legal. ou né, que é... É, manutenção, gente Comecei a pesquisar, pesquisa aqui, pesquisa ali A Transalp é uma moto Que aceita muitas peças De outras motos menores Como XRE Tornado, Falcon né? Tem, aliás, eu tô num grupo né, Que chama Transalpeiros Brasil No WhatsApp A galera compartilha tudo que eles fazem na moto Ah, cabo de acelerador De tal serve não sei o que é de tal serve, então 
isso diminui muito os custos da, do, das manutenções da moto. Já gostei daí, já comecei a gostar da Transalp aí. Conforto. Cara, a pilotagem pra mim, eu sou um cara alto, eu tenho 1,98m e sou pesadinho, viu gente? Aí eu tenho uma barriguinha caprichada. Quem já viu meus vídeos vai ver. <risos> eu tenho uma barriguinha. Aliás, eu tenho que emagrecer. Mas é uma moto extremamente confortável pra mim, que tem 1,98m. Fiz uma viagem de 300km, foi a mais curta ainda, né? Que eu peguei ela há pouco tempo, ainda não, ainda não fiz nenhuma expedição nela. O máximo que eu rodei em um dia foi 300km. Gente, conseguiria andar mais dois dias nela. É, foi até a, tá no nosso canal aí, a primeira viagem da Transalp. Foi um, um giro de quase 300km. Não cansei. Eu não sei se foi a euforia do dia, adrenalina. Não cansei. A pilotagem dela é gostoso. É uma moto gostosa de pilotar. Entendeu? Boa. Eu adoro fazer curva com ela. Já senti segurança. Nos primeiros, nas primeiras voltas com ela, já senti uma segurança tremenda nessa moto. E você que anda de garupa, cara. Rapaz. A sua garupa vai adorar essa moto. Porque é uma moto extremamente confortável. A Dani é apaixonada. Ela falou pra mim que não quer mais saber de outra moto. Vai ser sempre a Transalp. Então a gente bem provável de casar com essa moto aqui. Casar casando. Eu não pretendo... Você, você, vê. você que tá querendo comprar, você vai ver a opinião. Ih, eu só tenho uma opinião boa. Porque se eu tô falando que eu vou casar, porque a moto supriu todas as minhas necessidades. É uma moto muito confortável. Quem tem, acho que vai confirmar isso. E aí tem alguns relatos também. É, o casal tu, é, mototurista, lá de, do Espírito Santo, ele já me falou que ele tinha uma Transalp, depois ele pegou uma 1200 e a esposa dele quis a Transalp de novo. Vocês têm uma base, hein? Mas é a opinião deles, né? Mas serve para ajudar a gente para ver o tanto que é confortável essa moto. É, consumo. Consumo dessa moto, gente. Eu fiz duas medições nela e as duas deu 21 e 22 km por litro. Garupado, sem baú. Eu ainda não tinha o baú. Eu devo fazer agora em breve a primeira viagemzinha com o baú, mais pesado, né? Então eu vou fazer a medição e eu trago aqui no canal para vocês. Então segue aí o nosso canal que a gente vai estar trazendo todas as informações da Transalp para você e viagens dela. Então você que curte a Transalp vai ter muito conteúdo dela aqui, viu? Vamos trazer bastante coisa e eu aceito sugestões também. Manda sugestão para gente, vai ser um prazer aí atender. Na medida do possível, as, su as sugestões de vocês. Então, eu achei uma moto por 6,700 cilindrada, fazendo 21, 22 por litro. Excelente. Tá certo que eu andei num passeio da velocidade cruzeira, hein? andando 110, 120, de vez em quando 130, pe poucas vezes 140. Até porque quando eu tô garupado, gente, eu não corro. Não corro porque a vida da Dani depende de mim, né? Ela entrega toda a confiança dela em mim, então eu não corro, eu ando sempre tranquilo. Então, velocidade sempre, na, sempre de boa. Fez 21, 22 por litro, achei excelente. Então, manutenção barata, consumo dela é bom, né, pela, pela cilindrada que ela tem. Conforto espetacular Então, minha gente, não tem mais o que falar, né? Se você pegar uma motinha arrumada ainda, né? 2011, 2012, 2013 Cara, você vai ser muito feliz em cima da Transalp Muito feliz Se você pegar uma Transalp E, vê, vê, e tá vendo esse vídeo, se você já tem Ou se você resolveu pegar após esse vídeo Volta depois aqui e me fala que pegou o grau de satisfação que você tem com a moto nos comentários, que é muito importante também, viu? Porque também tem pontos negativos. A mim, o único ponto negativo que ela tem é o tal do CKP. 
né? O CKP é o ponto negativo Vou fazer um vídeo só de coisas negativas que eu vi nela São poucas Mas o CKP A minha tava com, tá com problema do CKP Que às vezes ela não liga Quando ela atinge altas temperaturas Ela não para de funcionar Mas se você desligar Você tem que ficar pelo menos aí uns 10 minutos Esperando para ela ligar de novo Isso é ruim Para arrumar ou rebobina o CKP Ou você compra outro Eu já vi o preço de rebobinar É 250 reais então eu vou fazer esse trabalho de rebobinar o CKP dessa moto. Eu acho que fica mais em conta que eu ter que comprar outra moto. Beleza, minha gente? Então esse vídeo aqui é um vídeo curto para falar para vocês sobre a Transalp. Eu estou chegando aqui na costa da minha cidade. Ah, o hospital da Unimed lá. Ó. Show de bola. É muito lindo o hospital da Unimed. É, foi recém inaugurado. Estou chegando aqui no... Vou até chegar lá na parte de cima. Pra filmar pra vocês aqui Um pouco da visão da minha cidade E mostrar um pouco da Transalp aqui Pra vocês é... Mas é isso gente Se você tá afim de pegar Eu particularmente sou apaixonado Nessa moto né? Tô em love com ela E não pretendo desfazer dela Tão cedo Ainda tem algumas coisas que eu vou fazer nela Eu vou tentar trazer tudo pra vocês Todas as Atualizações que eu for fazer nessa moto, eu vou trazer para vocês, né? Que eu, eu tenho que trocar os pneus. Ela tá com pneu de estrada, né? É pneu liso. E eu quero colocar pneu misto, né? Porque eu vou colocá-la muito para para andar em estrada de terra. É, é, eu tenho que fazer algumas modificações nela. Mas isso com o tempo a gente já mudou algumas coisas. Coloquei um suportinho aqui, ó, de celular, de GPS, né? Aqui é para pôr a câmera. É, coloquei também ali um suportinho para a bolha, para a bolha ficar mais reta. Dá para levantar a bolha também, se a gente quiser. Mas por enquanto ali tá bom, tá boa. Gostei do jeito que tá ali. Então aos poucos a gente vai mudando aqui o conceito da Transalp. A gente está muito satisfeito aqui, a minha cidade aqui do alto. Não pega a parte bonita de São Lourenço, né? Porque é mais pro lado de lá, mas aqui é, tem um hospital aqui. Muito bonito, por sinal. Hospital da Unimed. E pra cá é a cidade de São Lourenço, sul de Minas Gerais. Deixa eu mostrar pra vocês a moto. Tá no final de tarde aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Um vídeo que eu não tô fazendo cortes. Não tô editando. Eu fiz do nada. Ah, é. A menina aí, ó. A menina tá aí. É um vídeo que eu fiz do nada pra vocês aqui. Eu tava com saudade de fazer vídeo também. Faz tempo que eu não fazia um videozinho. Então, se você quer pegar, pode pegar. Pode pegar, que eu tenho certeza que você vai ser muito feliz na Transalp. Beleza, minha gente? Olha o hospital, show de bola, hein? Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fica com Deus e fui!